เรามาดูนะครับใน App c e n t ซ r มีอะไรบ้างก็เราลองมาดูว่า a s u s ตอมีแอปอะไรให้เรานะครับ1 a s u s Web Storage ให้เท่าไหร่เราไม่ทราบนะครับก็ลงไปก่อน Data Sync for เห็นไหมครับตรงนี้คือเราใช้ไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้ Register เข้าไปนะครับก็ถามว่าก็ลงทะเบียน Product ไปด้วยเลยนะครับนี่คือสิ่งที่เราจำเป็นที่จะต้องทำนะครับโอเค Register เรียบร้อยแล้วทีนี้เรามาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างเมื่อกี้อินสตอลไม่ได้นะครับทีนี้อินสตอลนี้ก่อนอันนี้คือสิ่งที่เพิ่มมาใหม่นะครับอันนี้ดาวน์โหลดเซ็นเตอร์โอเคเพราะว่าเราจะใช้เป็นศูนย์กลางนะครับ FTP Explorer อันนี้ผมยังไม่เคยเจอใน NAS ยี่ห้อไหนเลยนะครับผมชอบมากลงไว้ก่อน GOIP คืออะไรตัวนี้เราสามารถที่จะป้องกัน NAS ของเรานะครับไม่ให้มีการโดนบุกรุกโดนเจาะก็ลงไปเลยตัวนี้คืออะไร Control System ไม่เข้าใจนะครับคือเราไม่เข้าใจเองแต่เท่าที่ทราบคือตรงพวกนี้จะเหมาะกับพวกที่เขียนโค้ดเขียนโปรแกรมเพื่อที่จะดูเวอร์ชันนะครับ Google Drive ลงไปเลยให้ได้แบ็กอัพ Cloud Storage Platform ใช้ในยุโรปก็ตรงนี้เราก็ต้องไปดูค่าบริการ High Drive นะครับว่าเขาเป็นยังไงนะครับก็ไม่ได้บอกมา i t u n e Server ลงไว้ก็ได้ครับ Look Good Media Server JRE Take Easy นี่เป็นหนึ่งในโปรแกรมที่ผมชอบเสมอนะครับก็คือเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการดาวน์โหลด YouTube จาก Asus เตอร์นะครับโอเคก็อันนี้ก็ปล่อยเขาลงไปนะครับอันนี้คือท็อปแอปที่เขาคิดว่าเราน่าจะลงไว้ในเครื่องนะครับนี่คือแอปล่าสุด High r e s Player คืออะไรนะครับซิสล็อกเซิร์ฟเวอร์เดี๋ยวตัวนี้จะลงนะครับและนี่ก็เป็นแคตตาล็อกต่างๆนะครับของแอปเนื่องจาก NAS ตัวนี้ถูกมองว่าให้ใช้ใน Home Use นะครับเป็นหลักซึ่งก็เชื่อว่าน่าจะอยู่เกี่ยวกับความบันเทิงทั้งหลายนะครับก็มีแอปพวกนี้นะครับส่วนสำหรับงานออฟฟิศมีอะไรบ้างนะครับไฟล์แมเนเจอร์ไปจัดการไฟล์นะครับเ
ก็มีแอปให้หน้าแอปที่น่าใช้เยอะแยะเลยนะครับส่วนพวก v t i g e r ก็เป็น CRM มี Web ERP ให้ใช้งานนะครับเป็นเบต้าแอปก็เบื้องต้นมีซอฟต์แวร์เท่านี้ซึ่งถ้าเกิดเราเทียบกับซอฟต์แวร์ที่เป็นแอปเซ็นเตอร์ที่ใช้กับ CPU Intel นะครับตัวนี้ก็ยังขาดไปหลายโปรแกรมนะครับซึ่งตัวหนึ่งเลยที่ผมแบบเสียดายและคิดถึงมันมากก็จะเป็นตัวที่เรียกว่าอ่าดอบอกซ์นะครับเพราะผมมีข้อมูลอยู่ในดอบบ็อกซ์เยอะโอเคนะครับทีนี้ก็ลองดู o n e d r i v e ว่าใช้งานยังไงนะครับที่ผมใช้อยู่การตอบสนองอะไรผมว่าถือว่าดีนะครับไม่ช้าไม่อืดเลยกับนาสคาอย่างนี้ประสิทธิภาพขนาดนี้ก็ตรงนี้เราจะเลือกได้ว่าจะทำการ synchronize ไฟล์ทั้งสองที่เหมือนกัน one way ก็คือจาก NAS มา drive หรือว่า one way จาก NAS ไป drive นี่นะครับตรงนี้ผมเคยทำไว้ก่อนแล้วตรงนี้ผมมีข้อมูลอยู่ทั้งหมดมีพื้นที่อยู่1 t b ใช้ไปเท่านี้เอง Google Drive ใช้ยังไงก็ sign in นะครับ sign in gmail ที่ใช้ใจะขึ้นหน้าประมาณนี้นะครับตรงนี้ยังไม่เคยมีโฟลเดอร์มาก่อนเลยนะครับก็อาจจะต้องไปสร้างโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมาให้เขานะครับก็ตรงนี้ก็เรียบร้อยไปนะครับตรงนี้บอกว่าผมมีอยู่เท่านี้ร้อยแปดสิบกว่าจิกเอ้ยมีสองร้อยสิบห้าจิกก็เรียบร้อยสำหรับเบื้องต้นนะครับการดูแอปการอะไรมีครบหมด FTP Explorer นี่เป็นแอปที่อยากจะใช้เลยนะครับทิ้งไม่ได้ผมต่อไปที่เซิร์ฟเวอร์อีกตัวหนึ่งของผมนะครับให้ดูใช้งานตอบไม่ได้นะครับอาจจะไม่ได้เปิดตรงนี้ไว้ก็เรียบร้อยนะครับสำหรับการพรีวิว ADM นะครับใครมีอะไรสงสัยก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้หรือว่าจะอีเมลมาก็ได้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ